Sí. Dicen que los perros son los mejores amigos del hombre. Esta frase queda confirmada cuando conocemos a los perros de la Policía Nacional, los de seguridad y, como no, los perros guías. Imaginemos que se va la luz en nuestras casas y no vemos absolutamente nada. Dudamos, vamos lento. Esta es la situación que viven los invidentes como Marcos, quien día a día sale a trabajar y regresa a su casa. Su ruta es de Comas a Miraflores. Esta situación es para él más llevadera con Asi, su perro guía de cuatro años. Asi lleva a Marcos por los caminos más seguros, cuidando ante todo la integridad de su dueño. Eh, más o menos unas dos, tres cuadras hasta la avenida universitaria, uh -huh. él se ubica exactamente en el paradero, cosa que la gente que me observa a veces me dice, ¿y él cómo sabe que tiene que llegar ahí? no Yo te iba a preguntar eso, ¿cómo sabes? <ríe> sí, eh, es increíble porque él responde a la instrucción. ¿Cuánto tiempo tienes así contigo? Ya, lo tengo desde enero uh, del 2011, uh -huh. ya más o menos dos años y cinco meses más o menos. ¿Y cuáles son las ventajas que tienes de una diferencia de un bastón o un perro guía? Que realmente cuando hay obstáculos en la vereda, él los evade. No, realmente yo no me doy cuenta, pero la gente que está uh, mirando me grita, señor, este, quiera su perro, lo acaba, lo acaba de, de llevar por una zona segura, porque si usted caía ese hueco ya no la contaba. Solo existen tres perros guías en el Perú registrados ante el Conadis. Ellos tienen la misión de abrir camino para la llegada de más perros lazarillo, pero la hostilidad de nuestra ciudad torna difícil la situación. Había puesto ya el pie en el estribo y me cierran la puerta. Y me había chacado medio, medio cuerpo y el perro estaba abajo. Y la gente que estaba en el perro comenzó a llamar al serenado, comenzaron a llamar la atención al cobrador. Y no así, el, se paró más bien el chofer y me estaba empujando para que me baje. No, le digo, no me voy a bajar porque la ley me permite eh, poder subir con mi perro guía. Además, soy una persona invidente. No, no, no me interesa. Con la, ley en el la tenía, la tenía en mi mochila. Pero ellos, como son malcriados, no me interesa, toma tu taxi, bájate. Tener un perro guía en nuestro país no es fácil. Marcos tuvo que postular a Leader Dog, una ONG estadounidense que entrega 300 perros guías al año en distintas partes del mundo. Tras muchas entrevistas por teléfono y enviar videos mostrando la dificultad que tenía para desplazarse, Marcos pudo conseguir a Asi, a quien luego de trabajar le encanta recibir mimos de su dueño. Todo, todo, todo el trámite duró cinco años. Okay. Es lo que normalmente demora para adquirir un perrito guía, ¿no? En general. Sí, él llegó, o sea, me lo entregaron de año cinco meses. Uh -huh. Eso fue el 12 de enero del 2011. ¿Te acuerdas muy bien? Sí, son fechas que marcaron realmente ¿no? mi existencia. Y ya cuando regresamos al Perú el 2 de febrero del mismo año, de 2011, ya pues comenzamos a caminar aquí por las calles de Lima, ¿no? El, el precio de ellos es el valor de dos autos, pero que los autos no tienen ojos. Y ya después buscando información en internet, eh, me dio una sorpresa que un perro llega a costar hasta 35 mil euros. Si bien los perros guía tienen un precio, la ayuda que le da hacia a Marcos es invaluable, más aún cuando ambos se enfrentan la indiferencia de los que sí pueden ver. Marcos tiene que mostrar diariamente la ley 29830, que autoriza a cualquier invidente con perro guía acceder a medios de transporte, pero que es ignorada por los cobradores y choferes, quienes les impiden subir al vehículo que debe llevarlos al trabajo que queda en Miraflores. La ley 29.830 permita que suba... Señor, le estoy hablando, la ley permite que un perro guía suba un vehículo. A ver, vamos a apuntar la placa de este vehículo, de esta combi, perdón, de esta Custer, B7P760. Este vehículo no permitió que un perro guía suba. La multa es aproximadamente de 4.500 soles. Señor, señor... La ley 29830, usted dijo que no y recién vio las cámaras. Señor, acá está la ley, se la dejo para que la lea, se la dejo para que la lea. La ley 29830 permite que cualquier persona con perro guía suba un vehículo, se la dejo. En California, un lazarillo salvó la vida de sus entrenadores al detectar un auto que venía en sentido contrario. Ser los ojos de un invidente es mucho más que ser el mejor amigo del hombre, es convertirse en parte de él. Lo único que debemos hacer es respetar la ley y denunciar a quien no la cumple. Personas como estas hace que se torne mucho más difícil transitar por las calles. Nosotros nos despedimos, pero Marcos y todos los invidentes continuarán arriesgando sus vidas en esta verdadera selva de cemento.